Hello, welcome all of you. Here today we will discuss about the entrance exam of Delhi University. You can get admission here for MSc Mathematics. So, we will know how to get admission here, what is the process, how many seats are, the number of seats, how the syllabus is, how the exam pattern is. We will get all of this in this video. And we will see how you have to qualify for this exam, how many numbers you have to qualify for this exam, how many questions you have to qualify for this exam. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट यहाँ पे कितनी है तो टोटल और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो दो हिस्सों में डिवाइड है दो हिस्सों में डिवाइड है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सीट है तीन सौ उनचालीस प्लस सिक्सटी नाइन प्लस एट्टी टू तो तीन सौ उनचालीस सीट है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में है नॉर्थ कैंपस में तीन सौ उनचालीस सीट और साउथ कैंपस में सिक्सटी सीट और जो एट्टी सीट है वो एन इसका मतलब है नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड तो इसमें अपन एडमिशन नहीं ले सकते ये जो कि नॉन कॉलेज है जिसको अपन प्राइवेट कॉलेज बोलते हैं गर्ल्स के लिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या है तो एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो टोटल सीट है उसमें पचास परसेंट सीटों पे तो आप मेरिट के बेसिस पे एडमिशन लेंगे और पचास परसेंट सीटों पर आप एंट्रेंस बेस पे जो मेरिट बेस एडमिशन है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएसन कर रहे हैं और एंट्रेंस बेस जो प्रोसेस है उसमें सारे स्टूडेंट वाक सक, ले सकते हैं जैसे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हैं वो भी ले सकते हैं और अदर स्टूडेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ये जो पचास परसेंट सीट है यानी कि तीन सौ उनचालीस और जो ये सिक्सटी नाइन है टोटल चार सौ आठ सीट है उनमें से दो सीटों पर एंट्रेंस बेस एडमिशन होगा और दो सीटों पर मेरिट बेस होगा तो दो सीटों पर एंट्रेंस टेस्ट होगा तो हम जानेंगे कि दो सीटों पर एंट्रेंस टेस्ट होगा उनमें से इसका सिलेबस क्या है क्या कट ऑफ रहती है तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का पैटर्न टोटल इसमें 2016 के बाद इसका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है तब से इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे पहले इसमें 75 कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछाते थे अब पैटर्न चेंज हो गया है तो इसमें हर क्वेश्चन चार नंबर का आता है और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए माइनस मार्किंग नेगेटिव वन है तो अब अपन ये जानेंगे कि इसमें दो के बाद जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 2017, 18, अठारह उन्नीस में 50 पचास क्वेश्चन आ रहे हैं और हर क्वेश्चन चार नंबर का है उसके बाद नेगेटिव मार्किंग वन है अब क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं कि 50 पूछा जाए 100 पूछे जा सकते हैं 75 फाइव पूछा सकते हैं ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कैसे डिवाइड करेगी तो और दो घंटे का टाइम दिया होता है आपको अब देखते हैं कि सिलेबस क्या सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस में इसमें आता है रियल एनालिसिस तो रियल एनालिसिस में आप सब जानते हैं कि ये एलिमेंट्री सेट थोड़ी से स्टार्ट होता है एलिमेंट्री सेट थोड़ी से ले हम देखेंगे काउंटेबलिटी अनकाउंटेबलिटी उसके बाद बात करते हैं लिमिट पॉइंट लिमिट पॉइंट नेबरहुड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में अपन बात करते हैं लिमिट कंटिन्यूटी डिफ्रेंसीबिलिटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेवरल वेरिएबल फंक्शन पार्शियल डेरीवेटिव डायरेक्शनल डेरीवेटिव ये सब बात करते हैं डायरेक्शनल रेशियो ये सब बात होती है रियल में तो यानी कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्री सेट थोड़ी से स्टार्ट होता है ये और फंक्शन ऑफ सेवल वेरिएबल में पार्सल डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव तक चलता है तो अब देखेंगे कि रियल एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है रियल एनालिसिस से आप देखेंगे थोड़ी देर बाद जब पता लगेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन और इसका वेटेज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि फोर्टी परसेंट वेटेज अकेले रियल एनालिसिस का है और हम रियल एनालिसिस के अंदर मेट्रिक स्पेस को भी शामिल करते हैं मेट्रिक स्पेस में जैसे आप जानते हैं कि सेपरेबल काउंटेबल कॉम्पैक्ट क्लोज ये सब अपन मेट्रिक स्पेस में बात करते हैं मेट्रिक स्पेस में इसके सिलेबस में बात करेंगे उसके बाद आता है लीनर एल्जेबरा लीनर एल्जेबरा में हम सब जानते हैं कि वेक्टर स्पेस सब स्पेस डायमेंशन ऑफ स्पेस आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आइगन मेट्रिक्स लीनर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट औरथोनॉर्मल औरथोगोनल उसके बाद बात करते हैं करेक्टरिस्टिक पोलोमेल मिनिमल पोलोमेल लीनियर ऑपरेटर औरथोगोनल औरथोनॉर्मलिटी और कभी कभार इनर प्रोडक्ट से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये बात होती है इसके लीनियर एल्जेबरा के कोर्स की उसके बाद आता है ग्रुप थ्योरी ग्रुप थ्योरी में हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि इसमें नंबर थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं नंबर थ्योरी से जैसे ऑयलर फाइव फंक्शन है ऑयलर थोरम है और इनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर थ्योरी के ऑयलर थोरम हो गए और उसके बाद ग्रुप थ्योरी में आप सब जानते हैं ग्रुप थ्योरी क्लाइन ग्रुप डी ग्रुप सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप साइकिलिक आबिलियन उसके बाद आता है साइलो ग्रुप तो साइलो ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है साइलो ग्रुप से अकेले से ही हर बार एक दो एक दो एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ग्रुप थ्योरी में उसके बाद अपन बात करते हैं मॉडर्न जेबरा मॉडर्न जेबरा में आप जानते हैं रिंग थ्योरी आ जाती है रिंग आइडियल कम्पटेटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी फील्ड फील्ड एक्सटेंशन 
पार्टीशन ऑफ फील्ड फील्ड एक्सटेंशन और कंपेटेबल फील्ड ये सभी इसमें अपन पढ़ेंगे मॉडर्न एल्जेब्रा में जो रिंग थोड़ी उसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं उसके बाद बात करते हैं ओ तो ओ में अपन आते हैं कि लीनियर ओ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री वाली और उसके बाद इसमें स्ट्रम लिवेली आइगन वैक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यू ये सब भी इसमें और स्ट्रम लिवेली का एक क्वेश्चन तो हंड्रेड परसेंट आता है और अब बात करते हैं पीडी में तो लीनियर पीडी हो जाती है कोसी नहीं सेलवेल पर प्रॉब्लम आ जाती है चार भी मेथड हो जाते हैं उसके बाद पीडी का सिलेबस देखते हैं अपन देखेंगे तो क्वेश्चन करेंगे तो पूरा डिटेल में देखेंगे इसका सिलेबस और जब पी की बात करते हैं तो पी में लाप्लास वेव और हीट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है तो ये इसका पी का सिलेबस हुआ उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में अपन देखते हैं कि इटीरेसन मेथड बाई सेक्शन मेथड न्यूटन ग्राफ्सन आयलर मेथड मॉडिफाई ऑयलर मेथड रूंगा कोटा मेथड ये सब इसके न्यूमेरिकल एनालिसिस के हैं और इसमें कभी कभार जो टेलर सीरीज है मेकलर सीरीज उसका एक्सपेंशन भी कुछ पूछ लिया जाता है नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे कुछ पोलोमेल दे के उसके डिग्री के रिलेटेड भी न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये तो बात हुई सिलेबस की जब अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके सिलेबस से रिलेटेड बात करेंगे तो उसमें मैं अलग से आपको बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं अब देखते हैं कि कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं क्या क्या वेटेज रहते हैं तो अभी अगर आप 2019 का पेपर देखेंगे तो दो के पेपर में अगर रियल एनालिसिस के अंदर अपन बेसिक जो मेट्रिक स्पेस है उसको इंक्लूड करें तो बीस क्वेश्चन पूछे गए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दो में पचास थे उसमें से बीस क्वेश्चन अकेले रियल एनालिसिस से पूछे गए तो आप देख सकते हैं कितना फोर्टी परसेंट वेटेज हो गई लीनियर एलजेबरा से पांच क्वेश्चन पूछे गए ग्रुप थ्योरी से सात क्वेश्चन पूछे गए हैं और मॉडर्न एलजेबरा से रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी से तीन क्वेश्चन पूछे गए तो टोटल दस क्वेश्चन इससे पूछे गए और ग्रुप थ्योरी में थोड़ा नंबर थ्योरी भी शामिल है और ओ से दस क्वेश्चन पूछे गए न्यूमेरिक एनालिसिस से पाँच क्वेश्चन पूछे गए तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कट ऑफ देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई दो टॉपिक भी पढ़ के जाते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है उसके बाद 2018 में बात करें तो रियल एनालिसिस से 17 क्वेश्चन आए लीनियर एलजेब्रा से पाँच क्वेश्चन आए ग्रुप थ्योरी से आठ और मॉडर्न एलजेब्रा से चार तो टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं इससे और उसके बाद अगर ओ की बात करें तो आठ क्वेश्चन और न्यूमेरिक एनालिसिस से भी आठ क्वेश्चन इसी तरह से कुछ दो में बीस क्वेश्चन तो आए हैं अकेले सिर्फ रियल एनालिसिस से उसमें मेट्रिक स्पेस शामिल है मेट्रिक स्पेस में सेपरेबल है काउंटेबल है उसकी मेट्राइजेबल होगा कि नहीं होगा ये सब तो थोड़ा मेट्रिक स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन मिला के रियल के साथ बीस क्वेश्चन आए और लीनियर एलजेबरा में आप देखेंगे छः क्वेश्चन हैं ग्रुप थ्री से पाँच है मॉडर्न एलजेबरा से चार हैं तो टोटल नौ क्वेश्चन आ गए हैं और ओ से भी नौ है और न्यूमेरिकल एनालिसिस से छः क्वेश्चन आए इसी प्रकार से अगर आप 2016 की बात करेंगे सिलेबस में तो 2016 में भी बीस क्वेश्चन रियल एनालिसिस से नौ क्वेश्चन लीनियर एलजेबरा से ग्रुप थ्री से दो आए हैं इस बार मॉडर्न एलजेबरा में चार हैं ओ से दस हैं न्यूमेरिकल से तो आपको देखने से अंदाज़ हो रहा है कि मॉडर्न एलजेबरा से तो से पहले देखेंगे कि आप ओ में दस क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से पाँच क्वेश्चन है ओ में देखेंगे तो ओ में दस क्वेश्चन है तो था पंद्रह में इसका पैटर्न चेंज था उसमें उस टाइम पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्वेंटी सेवेंटी फाइव थे तो उसमें से तीस क्वेश्चन अकेले रियल एनालिसिस से पूछे गए दस लीनियर एलजेबरा से पाँच ग्रुप थ्योरी से और दस क्वेश्चन मॉडर्न एलजेबरा से और उसके बाद ओ से पंद्रह क्वेश्चन थे और पाँच नंबर से तो ये तो इसके क्वेश्चन के पैटर्न की बात हुई तो इसमें आप देख रहे हैं कि फोर्टी परसेंट क्वेश्चन तो आ रहे हैं रियल एनालिसिस और मेट्रिक स्पेस से दस क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग ओ से पीछे की आप देखेंगे वीडियो में उसमें देखेंगे तो दो में दो में दो में उन्नीस में हर बार ओ से आठ नौ दस क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडर्न एलजेबरा से चार पाँच चार पाँच ग्रुप थोड़े मिला के आठ नौ आठ नौ क्वेश्चन आ रहे हैं लीन एलजेबरा से पाँच से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस पर अगर आप देखें तो रियल एनालिस का वेटेज बहुत ज़्यादा है अब अगर अपन कट ऑफ की बात करेंगे तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ के जाने पे आपका नंबर आ सकता है तो कट ऑफ अगर अपन देखें दो में दो नंबर का पेपर था यानी पचास क्वेश्चन आए थे एक क्वेश्चन चार नंबर का था तो दो नंबर का पेपर था तो फर्स्ट कट ऑफ निकली थी लिस्ट निकली थी उसमें जनरल कैटेगरी में अगर जिसके सिक्सटी नंबर थे उसका एडमिशन हो गया था सिक्सटी में और जो ओबीसी कैटेगरी था उसके फिफ्टी थ्री में और जो एस था उसका थर्टी एट में और एस टी थर्टी सिक्स में और जो ई डब्ल्यू एस कैटेगरी थी उसका फिफ्टी फाइव में एडमिशन हो रहा था और उसके बाद सेवन लिस्ट निकली जो लास्ट लिस्ट थी उसमें आप देख रहे हैं कि फिफ्टी टू यानी कि सिक्सटी नाइन से डिक्रीज होकर फिफ्टी टू पे इसका एडमिशन हो गया था जनरल कैटेगरी में और ओ में फोर्टी टू वाले का और एस में थर्टी फोर का और इसकी एस की क्लोज होगी थर्टी सिक्स पे और ई डब्ल्यू एस का फोर्टी सेवन तो अगर आप देख रहे हैं कि एक क्
तो अगर आप एक टॉपिक भी पढ़ी जाती तो दो दिन इसमें आपका एडमिशन हो जाता पर ऐसा नहीं है कि कई बार क्या होता है कि रियल एनसी तो कुछ ज़्यादा पार्ट आ जाता है कभी टफ आ जाता है तो अपन देखेंगे कि दो तीन टॉपिक पढ़ने से भी आपका आराम से आप एडमिशन ले सकते हो इसी प्रकार दो में देखें तो पहली कट ऑफ में नाइन्टी जनरल कैटेगरी के लिए ओ के लिए एट्टी और एस सी के लिए फिफ्टी वन के लिए थर्टी इसी प्रकार लास्ट कट ऑफ जो इसकी फिफ्थ कट ऑफ गई थी उसमें एट्टी एट पे हो गया था सेवेंटी सेवन में ओ में फोर्टी फाइव में ए में और ट्वेंटी सिक्स में एस टी कैटेगरी में इसी प्रकार से अगर देखें दो हज़ार सत्रह में दो सौ नंबर का पेपर था उसमें फर्स्ट कट ऑफ एट्टी टू जा रही है जनरल कैटेगरी में ओ बी सी की सेवेंटी एट एस की थर्टी सेवन एस की ट्वेंटी टू और सेकेंड लिस्ट सेवेंटी फाइव सिक्सटी सिक्स और थर्टी फोर सिक्सटीन और इसी प्रकार से दो में देखें दो में क्या हुआ था कि मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन नहीं हुआ था उस टाइम पर रैंक निकाली गई थी तो रैंक से कोई क्लियर आइडिया नहीं मिलता तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा दो तो पंद्रह में टोटल मार्क्स टू टू फाइव थे यानी कि उस टाइम पे सेवेंटी फाइव क्वेश्चन थे और दो सौ पच्चीस नंबर का जो मैक्सिमम पूर्णांक था तो इसका मतलब तीन नंबर का क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट एट्टी सेवन सेकेंड सेवेंटी एट फोर्टी फाइव एस के लिए एस के लिए ट्वेंटी सेवन और इसकी सेकेंड जो लास्ट लिस्ट गई थी यानी कि सिक्स लिस्ट था वो सेवेंटी सिक्स सिक्सटी एट और थर्टी वन और माइनस दो पे एस टी कैटेगरी वैल्यूशन हुआ तो अगर आप ये यहाँ पे एनालिस लगाए देना कैटेगरी का तो इसमें तो आपको बीस क्वेश्चन सही करने पड़ रहे हैं मतलब अठारह क्वेश्चन सही करने पड़ रहे थे यहाँ पे लगभग तेईस चौबीस क्वेश्चन सही करने पड़ रहे थे चार नंबर का था चार नंबर का क्वेश्चन तो तेईस चौबीस क्वेश्चन करने पे यहाँ पे हो जा रहा है इसी प्रकार से दो हज़ार सत्रह में आप देखेंगे तो यही बीस से पच्चीस के बीच में आपका नंबर आ सकता है बीस चौक अस्सी तो ये एट्टी है यहाँ पर हो जाता इसी प्रकार दो में बीस से पच्चीस क्वेश्चन के बीच में अगर आप सही करके जाते हैं तो आपका एडमिशन आराम से हो सकता है और हम देख रहे हैं कि बीस क्वेश्चन अकेले रियल एनालिसिस से आ रहे हैं तो इसका मतलब एक पार्ट तैयार करें उसके साथ हम देखेंगे कौन सा दूसरा पार्ट तैयार करें कि अपन सोरिटी के साथ बोल सके कि अपना नंबर आ जाएगा और ओ बी कैटेगरी में भी अगर आपके 20 से 22 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपका नंबर श्योर है इसी प्रकार हम देखते हैं ऐसी ऐसी कैटेगरी में 15 से अगर 20 के बीच आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका नंबर पहली बात यह है कि अपने बीस प्लस क्वेश्चन के नंबर एड हो जाने चाहिए मार्क्स जुड़ने चाहिए इसका मतलब अपन को नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है लेकिन नेगेटिव मार्किंग ना हो तो अपनी एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर और सिलेबस को ध्यान रखते अपन पढ़ेंगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में बी एच यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी सी यू सेट और इन सब एग्जाम का भी ऐसे एनालिसिस करेंगे और सारे प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करेंगे सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग